Hello everyone, my name is Jay. I'm studying in MBA in the National Taiwan University and I graduated from National Zhengzi University, NCCU. Hi, 我是暫時節我是從這個正大法律應屆畢業的那我非常在這邊是要非常的誠心推薦這個楊硕大硕還有真讚這三間非常好的學習的地方讓你們知道因為我透過這三間追求我的夢想那在介紹這三間學校之
面试官的问题，而且回答的还不错，教授都还蛮喜欢的。甚至我在某一个学校面试的时候，教授就直接说：“哎、欸，开学可不可以看到你这样子？”对，那就是我在大硕学管理学的收获。那现在在讲这个是，接下来讲这个征战的部分，就是因为我是推甄上的嘛。那在征战的我学习我也非常，我觉得在征战的给我的帮助也非常大，因为我在征战是的老师是这个张琦老师，就是教我管理学的老师。那他。从书神到口试都给我非常完整的呃教导，在书神的时候，他就是不断的刺激我，就是一直逼逼我想未来到底要干嘛。那其实我觉得研究所就是一个探索自我的过程，因为有他的这样刺激，所以我开始去想自己以后真的想干嘛，然后写在书面审查资料上面。那也因为有张成张琪老师这样子的刺激，所以我在面试的时候。不管教授问我任何问题，我都不会动摇，因为那就是我真的内心真正的答案，我真正的想走的路。那再来是面试的部分，在面试的时候，张琪老师他非常的严厉，然后甚至有时候是鸡蛋里挑骨头，为了反对而反对。那其实那是当下是非常不习惯跟不适应，但是后来我觉得我非常感谢张琪老师，是因为他就是提前给我面试官可能会遇到的困难。那讲讲简单一点，张琪老师可能是。也呃 ，E S T， 那你在研究所，如果你先最接受最高度的磨练的话，那你到研究所面试，其实那些刁难都是小菜一碟。所以说，如果你能够在研究室，当老师为了反对而反对，当老师既然你挑骨头，当老师就是要刁难你的时候，但是你能仍然能够很有礼貌、很得体的从容应对的话，那老师不选你要选谁？因为气气管人才就是需要这样子，就是需要很得体、从容应对客户啊。还有商场之间任何的那个问题，解决商场之间任何的问题。所以说，也因为张琪老师这样的训练，让我在面试的时候表现得还非常好。对，然后再來是杨硕，那其实杨硕就是学就是英文嘛。那我觉得杨硕的课程非常棒。先介绍我主要的我自己经历好，其实我英文没有非常好，我们英文应该不说没有非常好，是英文不太好。那因为我是透过转学考是进入正大，那我当初转学考了之后也只是。因为法律有专业科目很强，但是英文真的不好。那我是靠透过这个专业科目竞争大的。那在大学之前，我都不重视英文，因为我觉得我将来当律师、当诉讼律师可能不需要用到英文。但是后来跟邱老师、邱董就邱董事长讨讨论过之后，我觉得商务律师最重要还是要英文，因为你要跟客户沟通，要跟国际间接轨。然后甚至是我其之后。那时候决定要跨考，尤其是我已经决定要念这个台大商研或台大国企，要考这些学校的时候，他们都非常重视英文，所以我就开始不断的加强。那一开始是非常痛苦，因为我完全听不懂，然后也说不出来。我觉得这说的很重要，但我完全说不出来。所以说我开始一连串在接在杨硕接受训练。那杨硕他课非常多，就是他有一个礼拜有两次的外师课程，就是外籍老师，然后还有一次中师，就是台湾籍老师的课程。所以说你一个礼拜要来杨硕三次，然后在家里还有那个电脑软体可以练习，就是他们会给你一个系统软体，让你在家里练习口说，还有听力。那我觉得这样这样一连串的训练下来，让我的帮助非常的大。然后我也在口说精精进不少。那其实一个很重要的概念就是说，你们不要以为说台大正大那。他们的英文，他们就是要收着英文什么多一九百多分啊，然后托福一百多分的人进去。呃，老实说，这样的人他们的确是很喜欢。那你这样的人去面试也也有优势，但是我觉得英文真的不是必要的条件。如果说你其他方面也很杰出，但是英文可能不太好，我觉得你可以透过来杨硕训练方式，把你的口说加强好，你这样你就可以面试应，你这样就可以应付面试官了。因为其实。会不会讲跟你的英文程度是没有太大关系的。那你讲你讲出来的东西其实都是简单的单字而已。那如果你只要把这个流利程度训练好的话，我觉得面试面付应应面面呃应付面试官，不好意思，应付这个面试官应该是绰绰有余了。所以说那时候我进入这个英文面试官的时候，我觉得我还讲的还蛮顺利的啦，然后也没有结巴这样子，然后跟老师也谈的蛮开心的。所以说后来我就。成功考上了，那我这个我两间心心目中最想念的两间学校，第一志愿就是台大商营，还有台大国企，那两间都考上。那后来是因为这个课程规划关系，所以说我选选择这个台大商研所，那现在在台大商研就读。嗯，这大概就是我在这三间，呃，就是阳朔、大朔，还有征战这个学宝贵的学习经验，然后我来分享给你们知道。
。那其实我觉得学补习班的资源是非常好，最但是最重要的就是你自己肯不肯努力，那自己肯不肯改变。我觉得自己发自内心想要努力才是最重要的。那再透过补习班适时给予的资源跟辅导，绝对可以帮你完成你的梦想的。看看我，我从我从。我高中是一个问题学生，然后学校老师都放弃我，但是就是因为我想改变，我那时候就是想改变，所以我从先考上了这个动物法律系，然后第一名，然后后来又转到正大法律系，我在正大法律也是用第一名，也是第一名成绩考上这个台大国企跟台大商业。那当然，除了我自己想努力之外，我觉得工具跟甚至是贵人还是很重要。像我很幸运遇到我人生中的贵人，就是邱董事长，邱老师。然后也有很幸运的碰到这么好的学习工具，或者是学习环境，就是大硕、杨硕还有征战。所以说我在这边完成了我梦想，或者是说我在这边完成了我人生中最棒的一个里程碑。现在我要朝下一个里程碑迈进。那其实我现在还有继续在这个杨硕学习这个英文，因为我要继续往我下一个目标迈进，继续往我下一个梦想去追寻。那我在大硕、杨硕。征战逐梦，那我也希望你们可以过来一起追求梦想，我相信他们绝对可以帮你实现的。